joyful noise in the sanctuary. Sing, sing unto the Lord, lavish Him with love. Let the praises ring in the sanctuary. Sing. Yes, Lord. Pinupuri ka namin eh, umaga. Now is the time for all people from every land. Open up your heart and give him praise. Lift up holy hands on the shame. Praise the Lord! Hallelujah! Ising na ba kayo? Yan. Kay buti ng Diyos. Amen? Yung kinekwento ni Sister dahil uh, nagkaroon ng mild earthquake sa Maynila. Alam niyo ba kung saan ang epicenter? Ang epicenter niya ay sa Batangas lang. Napakalapit po sa atin. Okay? Pero yung pugon yung uh, lutuan po ng uh, ng bote, yan po ay binabantayan namin pag nagkakaroon ng earthquake. Kasi pag nagkaroon ng bitak yan at sumabog yung uh, molten glass, sigurado po yung uh, buong uh, manilag, yung buong planta po namin lulubog yun dahil sa napakataas ng temperatura. Amen? At kami po ay malapit din sa ilog sa Pasig. So, napakadami po mga critical na dapat namin bantayan. Pero, burihin ng Diyos. Kasi, alam nyo, ang Diyos po ay mabuti. Ang may... mundong ito ay may dilubyong maganap. Yung anak po ng Diyos laging ligtas. Amen? 
Amen? Kaya napakaganda po ng kanta. Kailangan may ligaya tayong nagpupuri. Masaya lagi. Amen? Kasi lahat naman po tayo nakakaranas ng mga problema. Sino ang walang problema? Taas ang kamay. Ayun, yung bata, wala pa daw siyang problema. Pero problema siya ng nanay niya. Okay? Alam nyo, napakasarap magpuri at magbigay ng parangal sa Diyos na buhay. Amen? Alam ko, sa nakaraang linggo, kahit dumanas tayo ng earthquake, Magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na pa, parang iika-ika ko. Pero, tulong ni Lord, nakarating ako dito. Naka, nakapunta pa ako sa harap. Kasi dati, doon lang ako sa likod. Ewan ko kung naalala ni Pastor Ramabel nung pinunan niya ako na, Sister, ano ba yan? Hindi ka na yata makahakbang. <laughs> alam mo yun? Kasi nga, dumanas po ako ng, alam nyo na, mga senior. Pero kay Lord, alam ko lang senior. Yung, siyempre, nagkakaganda tayo yung mga tuhod natin na uh, yung namin sa ano eh, sa pharmacy, sa lailak. So, sabi ko, Lord, alam ko, hindi mo ako pabayaan, hindi mo, hindi mo ako hayaan, hindi makalakad. Kasi alam ko, meron ka pa ipagagawa sa akin. Kaya nga, siguro, ako pinabalik dito, di ba, nawala ako ng ilang buwan ba yun? <laughs> Ay, so, ano na na, wag ka Thursday, nagpa-Bible study kami, bigyan tumawag yung mister ko, sabing ganun, yung, ano mo, yung pangatlo mong anak, umuwi. Sabi ko, bakit? Parang, na, tinabahan na ako, sabi ko, Lord, wag naman. Yung nga, yung nga daw, nagkaroon ng, hindi siya masyadong makalakad, kasi hindi ko niya, na mali siya ng hakbang sa ihip. Eh, meron iskoliosis yun. Sabi ko, Lord, wag naman. Tama-tama ng doktor, sa doktor. Sabi ko, ano ba to? Alam ko, dahil dyan ka, hindi mo kami pababaya. At least, nakauwi kami ng maayos. Kaya, nagpapasalamat ako, Lord, na alam ko, hindi mo kami pinababayaan. Lalo na yung mga taong nandito, kung magtitiwala lang kayo sa Kanya, hindi tayo pababayaan. Yun lang po, marami pong salamat. Praise the Lord. Tama yan, sister. Pero pagka may senior moments ka na, yung mga tuhod natin, pwede natin palakasin yan. Amen? At mabuti, sister, hindi pa kagaya nung dati na pag dumating ang kagalingan ng Diyos, binuhat. So, sino pa po ang susunod? Oh, wala na, wala na. Yan. Praise the Lord. So, alam nyo, tandaan nyo lang po, sabi sa Bible, lahat po ng mga nararamdaman natin ay magaganap. Amen? Hindi po tayo may iwas doon. Magaganap yan. Kaguluhan. Meron pong tinek sa atin si Pastor Mabel na hiniling natin ipanalangin sa lahat ng pagkakataon, yung mga pagdating ng Panginoon ay kalakip ang lahat ng iyan. Amen? So ng- ngayon po, nais kong hilingin na tayo tumayo, tayo po ay magpuri sa Diyos, at nais ko pong basahin sa inyo ang Psalm 100. Napakaganda pong pagkakataon nito upang tayo patuloy na magpuri sa Diyos. Amen? Amen po! Pakikalabit mo po nga yung katabi mo. Magpupuri na tayo. Bawal na ngantok, ha? Ayan. Sabi po sa Psalm 100, Make a joyful noise to the Lord. All the earth. Kabilang ka ba sa mundong ito, kapatid? Yan. Serve the Lord with glad is God. Amen. It is He who made us and we are His. Amen. We are His people and the sheep of His pasture. Amen? So, napakaganda pong isipin. Napakabuti talaga ng Diyos. Amen? Sabi doon sa kasunod pong verse, sa verse 4, Enter His gate with thanksgiving. And His court will praise, give thanks to Him. Bless His name. Kaganapan ng Diyos ay lahat nasa atin. Ang Kanyang kabutihan po ay nasa atin. Ang Kanyang katapatan ay nasa atin. Kaya suklian po natin ang papuri at pagsamba sa dakilang Diyos. Amen? Tayo po'y manalangin namang Diyos. Maraming salamat. Tunay na kay buti mo, Panginoon. Wala kang katulad sa lahat ng nararanasan namin sa mundong ito, Panginoon. Tunay na ikaw ay nasa ibabaw ng lahat ng ito. Panginoon, hindi mo pababaya ng iyong mga anak. Kailanman, Panginoon, hindi mo kami tatanong. Kung pagsasayaw sa aming pagpalakpak, Panginoon, ay pabigyan ka namin ng luwalhati. 
Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, gabayan mo ang bawat salita na aming marilig sa umagang ito. Lord, ang mga salitang yan, Panginoon, ay hindi lang magbabago ng aming buhay, kundi, Panginoon, magbibigay sa amin ng pangkahalatang pananaw, Panginoon, na ang dakilang Diyos, kailanman, Panginoon, ay hindi magagapi at hindi, Panginoon, makasak. Patuloy po nating palakpakan ng Panginoon. Nasaan po ang kamay ng mga nagpupuri sa Diyos? Let's all sing. Rise up, take your place. Helpless, our hearts burn. Justice is breaking chains. We can change the world. If love can change one heart, one mind, can every nation open life. Creation reigns expectantly. His love is all we need. We can change the world. We can change the world. on its way. With the love of God, we can change the world. No more will we turn the helpless. Our hearts burn. Justice. Justice. Breaking change. Breaking change. We can change the world. If love can change one heart, one mind, give every nation hope and light. Creation waits expectantly. His love is all we need. John 3.16, di ba? Love is the only motivation that God has. Yan, no? sabi o. Oh, yan lang nag-iisang rason kung bakit pinadala dito si Jesus sa ating mundo. God's love changed our destiny. Ikaw, that you are bound for hell, di ba? But because of God's love, we are all bound to go to heaven for eternity. You are all excited! Lahat ng excited, sumigaw ng hallelujah! Hello, hello, we love. Hello, hello, we love. Hello, hello, we love. Hello, hello, everybody say.
ang pag-ibig mo, pag-ghost to battle. Handa na ba kayo magtagumpay? Woo! Yes, Lord! We claim our victory! We are mighty through God! Lahat ng strongholds, lahat yan wala na because we are victorious!
sinasamba ang takina mong pangalan sa lugar na ito, God. Tunghayan mo ang iyong mga anak, bugay, sa katapatan mo at kabutihan mo sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, walang tamang salita. Panginoon, upang aming iparating sa iyo ang aming laman ng aming puso. Salamat at narito ka, Panginoon. Dalangin ko ang puso mo at ang puso namin ay magkaisa sa oras na ito, O God. Maunawaan namin ang mensahe mo. Maramdaman namin ang kabigatan ng puso mo sa mga taong na at ang magandang balita ay dumaloy saan mang dako kami pumunta. Sapagkat sa umagang ito, tinanggap namin ang kabigatan mo, O Diyos. Lord, maraming salamat sa kagalakan ng aming pagsamba. Ngunit, Panginoon, kung nakikita namin ang aming bansa at ang kalagayan ng aming mga kapitbahay, Panginoon, ang pag-ibig mo ang, Panginoon, ang magtutulak sa amin upang kalimutan ang aming sarili at abutin sila para sa iyo. Salamat po, O Diyos, narito ka, tapat ka sa iyong so. Panginoon, bukas na isip at spiritual na tenga na tumanggap sa iyo sa umagang ito. Nananampalataya kami, naniniwala kami, meron kang espesyal na pagkain na inihanda para sa bawat isa sa amin. Kasihan mo ang iyong lingkod, may pahayag ng maliwanag with clarity, O oh God, your message to your people this morning. Maraming salamat sa rema na tatanggapin ng bawat isa. Sa iyo, O Diyos, ang papuri at pasasalamat. Salamat sa biyaya na ang lahat na ito ay aming maisagawa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen. Tumayo ang ating mga panahuin. Ayon, sinanay training, kalakpakan natin. Siya po ay taga. Pag-asa po kayo, di ba? At ito po, meron din tayong, oh, tumayo po kayo mga kapatid. God bless you. You are welcome to the Rhema Word of God Church where Jesus is the living word. Sana po ay napagpala kayo kanina pa lamang at patuloy na pagpapalain ng ating Panginoon. Mga ushers, na lapitan na ba ninyo sila? Marami pong salamat. Pwede na po tayong makaupo. Amen? Handa na ba kayo sa salita ng Diyos? Bakit matamlay yata ang mga anak ng Diyos ngayon? Dapat kayo ay ready na sa salita ng Diyos? Iinom muna ako. <laughs> Grabe ang praise and worship, no? Alam nyo ba na ang Panginoon ay anuman contradiction ng dumadating sa ating buhay? Anuman ang pagsalakay uh, ng kaaway sa ating buhay? Ang Panginoon ang ating tagapagtanggol. At siya ang nakikipagbaka sa mga digmaan na sa ating buhay. Alam nyo, ang kalaban natin kahit tayo ay nananahimik, inaatake niya tayo. Amen! Ngunit, ang katotohanan na ang Diyos ang nakikipagbaka para sa atin ay tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral patungkol sa magandang balita ng kaharian. Amen? So by now, expert na tayong lahat sa gospel, di ba? Amen? Sabi natin, ang magandang balita, the gospel of the kingdom is the power of God unto salvation. Ang magandang balita ay kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng lahat ng nanampalataya at tumanggap sa Kanya. At ito rin ang kapangyarihan natin na makipagbaka at sumakop. Amen! Sabi mo, sumakop. Sa mga lugar ng kadiliman at sa mga sistema at bansa na ang Panginoon ang hindi namamayani. O, isa lang ang sumagot ng Yes! Amen. At sabi natin, ang mga Kristiyano, kung tayo ay na, na, naligtas na, 
Dapat hindi tayo makontento sa ating personal salvation. May ipinapagawa pa ang paginoon sa atin. Sa, sapagkat sinabi niya sa Matthew 24 verse 14, sabi niya, ang pinakahuling, sabi niya, and the God, ito ang, this is the ultimate sign for the second coming of the Lord Jesus Christ. Ito ang pinakahuli. Amen? P- pwede nating sabihin, uh, pinakahuli. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations. And then, the end will come. Alam niyo yung mga nakik- nararanasan natin ng mga lindol, naririg na. Amen? Magkaklas ang mga grupo sa ating bansa. Hindi natin alam, mga military, mga NPA, mga MILF. Ngunit lagi nating hawakan ang ating bansa sa panalangin. Amen? At alam nyo po, yan ang isa sa mga pagliliglig na ginagawa ng Panginoon para ang lahat ng hindi nakaayon sa kanyang kalooban ay mawala at ang kalooban lamang niya ang mamayani sa ating bansa. Alam ba ninyo na ang Panginoon ilaalaw niya ang mga bagay na yan? Makikita niyo. Sapagkat, sabi sa Isaiah 26, when the, ano ang sabi niya, when the judgment of God tayong absorbed sa ating mga personal na pangangailangan, we are so self-absorbed. We are so problem-obsessed. Nakatingin tayo lagi sa ating problema instead na tumingin tayo sa Panginoon at manghingi sa Kanya ng karunungan para sagutin ang mga problema. Amen? At alam natin na para maganap itong kalooban na ito ng Panginoon, may pinapagawa ang Diyos sa Kanyang Iglesia. Sabihin mo, may pinapagawa ang Diyos sa iyo. Okay? Kaya, kailangan maipahayag ang magandang balita na siyang kapangyarihan ng Diyos na magbago sa buhay ng tao at magbago sa mga komunidad, magbago sa mga sambahayan, magbago sa mga sistema ng mundo. Dahil ang layunin ng Panginoon, sabi niya sa Revelations 11.15, 11.15, the kingdoms of this world will have become the kingdoms of our Lord and His church. Bakit? The Lord wants us to preach the gospel of the kingdoms to all the world and to all the nations because we are the authorized dealer of the kingdoms of this world and we will present it to the Lord when He comes. Tayo ang magbibigay ng kaharian ng, ng at ang, kah- ang mga kaharian ng mundo at ang mga bansa. Tayo ang magbibigay sa Panginoon. Amen. Amen. Tayo na kanyang tinawag. Tayo na kanyang frustrated because we are not doing our commission. Amen. Kinakanta natin, sinasabi natin. God has given us everything for life and godliness and for ministry and to accomplish His will. But brothers and sisters, we were, we were, we were singing, rise up! Amen? Activate! We need to be activated. Sabi mo, kailangan kumilos ka. Sabi mo sa katabi mo. Okay. Dalawa ang gusto ng Panginoon na ipagawa sa atin concerning His gospel. Sabi mo, gospel. Fold commission. Okay. Okay, ang pundasyon ng ating commission ay pag-ibig. L-O-L-O-V-E. Love. Yun iba naman, ganyan-ganyan. Hindi ganyan. ko alam yun. Amen? Okay, buksan natin ang ating Bible sa... Alam niyo po... Ang mga bansa, di ba ang mga bansa? Bawat bansa, sabi natin, ay mayroong mga, uh, tawag natin, mga mga spheres of influence or mga bundok na ito ang nag i para ang mga bansa ay pumanig sa Paginoong Jesus ng ating sasakupin. Mahalaga, di ba na-mention ko na sa inyo yung Seven Mountains? Okay, ipakita nga uli natin yung seven mountains, just as a reminder. Pag sinabi ng Panginoon, go to all the world and preach the gospel to all nations, ito yon. 
Ang 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 mga kaharian na 'yan ay kaharian ng relihiyon, pamilya, 'di ba? Uh, education, media and uh, news and media, arts and entertainment, business and government. Bawat isang 'yan ay bundok. Bawat bansa ay meron 'yan. At sa mga bansa na 'yan, meron pa akong port. Itong lahat ng mga kaharian na ito ay kaharian 'yan lahat ng Diyos, pag-aari 'yan ng Diyos. At gusto ng Panginoon na ang mga kaharian na 'yan bago siya dumating, ang ang commission natin is ipipreach natin ang gospel sa lahat ng 'yan para mapanumbalik lahat 'yan sa Panginoon bago siya dumating. Amen. So ngayon, pagka sinabi nating to go ay hindi na lang geographical location. Although kasama pa rin 'yon, but now the Lord wants us to go into these systems. Ito ang nagsi-shape. Ito yung humuhubog sa ating mga anak. Amen. Ang pamilya. Pero kung titingnan natin ang pamilya, ang ang relihiyon na lang. Ang relihiyon, ang ang Church, ang Christianity ay napakalait na bahagi ng bundok ng relihiyon. The church is a very small part of the mountain of religion because if you look at religion, it is dominated by Islam. The cult, the agnostic, the atheist, kukunti lang ang Kristiyano. And in the mountain of religion, hindi pa natin yun nai-influence. Pumunta ka pa sa edukasyon. Di ba? Ang edukasyon, ang daming lawlessness. Pumunta ka sa education, hindi priority ang Christian education. Ang priority is materialism. Amen? Naka, tapos, ang, ang mahirap, ang mga teachers sa education, kahit mga bading, nagtuturo, hindi qualified. Ang pano wala namang underpaid naman ng mga teachers. Ang educational system natin masama. Pumunta ka sa pumunta ka sa arts and entertainment. Anong klasing modeling ng ating mga artista? Si Vice Ganda? Si Boy Abunda? Ang mga natin na sa kopin yan? O ang ating media and news and media? Naniniwala ba kayo sa inaano sa TV? Lahat? Sanitize yun. Amen? Ang nagkocontrol ng TV ay business politics. So, government and politics and the media, they go together against the will of God. Pumunta ka sa negosyo. Nako, kung kristyanong negosyante ka at mahina ang dibdib mo, wala. Sa dami ng mula sa BIR, sa permit, lahat, sa BIP, lahat. Kung wala kang matibay na dibdib, hindi ka magninegosyo. Mai-stress ka. Tapos pong kakapas sa union. KMU. As... Amen? So given that situation, kung tayo ang pinagkalooban ng Panginoon na karapatan na magbago ng mundo, let's change the world, we will change the world. Anong ginagawa natin? To penetrate these kingdoms. Amen. Gusto pa ba natin na tumagal itong itong mga blindul na ito, itong kahirapan na ito, yung nakikita natin na incest sa family, yung mga rape, pati sa religion may mga rape. Ito hindi lamang ito sermon, ito ay message ni Lord sa atin ngayon na papanahon. Okay, tingnan natin yung twofold commission natin. On this side of the mountain, ilagay natin dito ha sa left side. Twofold eh. Sa side na ito at sa side na yon. Okay, Mark Mark 16. Kaalisin mo muna yan. Tatandaan lang ninyo. Wala akong pointer. Sabi sa Mark, Mark 16, And he said to them, the followers of Jesus, and you are a follower of Jesus, right? You, ay, ano muna, Mark, ah, okay. Sige muna bago yan. Sige, inilabas, nakalimutan ko. Itong ano, itong iglesia ng Panginoon, itong mga mountains na ito, may gate. Sabi mo, may gate. At ang mga, ang, at ang mga kingdoms na yan, may walls. Sabi mo, walls. Till the walls fall. Till the walls fall down. Till the, we enter the enemy's camp. ba? Diba? Sabi ng Panginoon sa Mark, uh, Matthew 16:18. I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Okay. 
pa. Amen? Hindi si Pedro ang rock. Peter is not the rock. R, capital letter, uh, R. Although ang pangalang Peter, ang ibig sabihin niyan is a small rock. Okay. Bibigay ko sa iyo ang context kung bakit mahalaga ang church para sa masakop natin ang kingdom. Uh, sa 16.3, Mag-start ka muna, sister, sa 16.3. Pwede ba sa Easy Worship? 16.3, Matthew 16.13 pala, 13. Sorry. Matthew 16.13. Okay. When Jesus came into the region of Caesarea, Philippi, He asked His disciples, saying, Who do men say that I, the Son of Man, is? Okay. So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. Sabi ni Jesus, dumating siya sa Philippi, sa Syria. Sabi niya sa mga disciples niya, ano ang sinasabi ng Panginoon kung sino, ang mga tao kung sino daw ako? ba? Sabi nila, sabi ng mga disciples, ikaw daw si Elijah, ikaw daw si Jeremiah, ikaw daw si John the Baptist na nabuhay na muli, o isa ka daw sa mga prophet, sabi ng mga ano, okay? He then said to them, But you, but who do you say that I am? Pero kayo, sino ako? Okay? Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the living God. Jesus answered, and said to him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Stop mo na, balik ka doon. So, nandun sila ng mga disciples. Pero kayo, sino ako sa inyo? Ang, ang, ano, ang rephrase. Biglang nagsalita si Peter. Sabi ni Jesus, Alam mo at alam ko na ngayon mulang natanggap yung kapahayagan na yan. Amen? Hindi, walang nagsabi yan sa'yo. Hindi mo yan alam dahil is mas smart ka sa iba. Pero, pinagpala ka ng Diyos sapagkat sa'yo ibinigay ang kapahayagan na yan. Amen? Sapagkat, kaninang umaga, nung ako ay nanalalangin, Kaya ako kayo tinatanong, sinabi sa akin ng aking ama sa langit na ngayong araw na ito, irireveal ko sa kanila kung sino ka. At irireveal ko sa isa sa mga disciples mo. At what I like about you, Peter, is you heard God. And God gave to you the revelation. And that revelation, sabi niya, Simon Peter answered, Jesus answered, blessed are you. In fact, kahit ako hindi ko alam na ngayon niya ibibigay at ibibigay niya sa iyo, that is Reba. Okay? Simon Barjona, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, the small rock. And on this rock of the revelation that I am the Christ, that is the rock. Okay? I will build my church and the gates of Hades shall not prevail against it. On what rock will the Lord build His church? On the revelation that He is God. Doon sa kapahayagan na Siya ay Diyos. Kaya dahil ikaw Pedro ang nakatanggap ng kapahayagan na yan, sige, next. Next verse. you the keys of the kingdom of heaven and whatever you bind on earth will be bound in heaven and whatever you lose on earth will be loose in heaven. Okay, gusto kong maunawaan ninyo to. Not all of the church will be given the keys to the kingdom. Only those who are receiving an updated revelation of who Jesus is because who Jesus is is what Jesus does and Jesus is doing a new thing when you are not of who Jesus is now and what he is doing now and God is teaching us and revealing to us that Jesus is not only giving revival to the church but it is training us to take the gates of hell. Be 
because because the gates of hell will prevail when we do not have a fresh revelation of who Jesus is and what he is doing. Amen. Naunawa natin. Kaya ang church, paikot-ikot, paikot-ikot. Ako ito ang nangyayari sa aming, ating but we are parking in the church. The Lord need us to go out there and influence. We don't need another move of God. We not God needs us to move. Kumilos na tayo. Bawat isa sa atin, it's one of us, has, God gave us a mountain to occupy. Pwede yung pamilya mo. Pwede yung teacher dyan sa kapitbahay nyo. Kaya kaninang umagas, na ipepenetrate nila ang nangka elementary school. Bah! One spirit. They are penetrating the education mountain. Who will penetrate the arts and media? The business, the news, the entertainment. Who will penetrate the, the government, the military, the Senate, the Congress? Hinihintay tayo ng Panginoong kumilos. Walang kumikilos. Bakit sasabihin natin, ay, kristyano ako, yung kung pumunta dyan, baka ako ma-defile. Bakit mas makapangyarihan ba ang espiritu nila kaysa sa espiritu mo? You carry a superior spirit. Sabi ko, patawarin mo ako, Panginoon. Ngayon ko lang ito na, ngayon lang ito na, garoon ako ng revelation. Okay. Mark, uh, so yung gates of hell, the gates of hell will prevail if we do not have a continuous intimacy with Jesus asking Him, Lord, what do you want us to do? That's why this church is transitioning. And I encourage you, small group leaders, if you want to understand what we are doing in this church and where the Lord is leading us, you attend. Amen? I'm not obliging you. You're forcing you to come. I pray that the Lord will speak into your heart that you have a Well, bye-bye. You can go anytime. You can go anywhere. But I tell you, you may not be protected. Amen? Kasi mas importante ang Panginoon sa Kanya ngayong panahon na ito. Importante ang bansa sa Panginoon. Mahalaga ang bansa sa Panginoon. Amen? So, Mark 16 muna tayo. Mark 16. Verse 15. And He said to them, to the disciples, Go into all the world and preach the gospel to every creature. Sure. Sabi sa New Living Translation, preach the gospel to everyone. Preach the gospel to every individual. Young, old, black, blue, white, red. Amen. Educated, non-educated. Diba? Pulubi, mayaman. To everyone. Amen. Preach the gospel. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. Ang manampalataya sa mabuting balita na si Jesus ay maliligtas at ang hindi mananampalataya ikukondena. That is the coming wrath na sinasabi ni Pastor John ko. Okay? And these signs will follow those who believe. Yung mga tumanggap at nanampalataya. In my name, they will cast out demons, they will speak with new tongues, they will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Kanino daw to? Sa, sa pastor? Hindi? Sa nanampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, sa'yo binigay. Meron kang kapangyarihan. Amen. Okay? Nani, ang importante, tanongin mo, naniniwala ka ba? Kasi kung naniniwala ka, gagawin mo. Lahat ililihans mo na may sakit. Wala na ba? And na, no? So, ibig sabihin, ang isang bahagi ng ating komisyon is to share the gospel to everyone. 
Amen? And the Lord will follow the person who believe. He will experience signs, wonders, miracles, and he will, there will be an impartation of the power of the gospel to the believer. Amen? Tinatanong ko kayo, believer ba kayo? So, meron ba kayong kapangyarihan? Meron, kasi hindi naman nagsisinungaling ang Biblia, di ba? Ang problema, ginagawa ba ninyo? Kasi kung hindi nyo gagawin, if you don't date ng ating komisyon, di ba? Following signs and wonders. Kaya magugulat ka, meron sa tayong kapatid, nagpunta sa bahay. Nagpapatutuo siya, tagatumana, Pastora, grabe! Lahat ng tinuturo mo sa akin na ginagawa ko, nagmamanifest! Namamanga siya, nakakapagpalaat, nakakapag gumaling yung ipinag-pray over niya, may nakikit na parang merong espiritu na hindi maganda sa bahay nila. Umakyat siya, sabi niya, tapos sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Ang nakakatawa yung pharmacist namin. Sa bako, sa bako, od, si Milet. May bumibili ng gamot pag bilhan po. Sar- In Jesus' name, balutin mo! Sabi naman ng isang PA, si Christy, sabi niya, ma'am, hindi natin pwedeng balutin kasi mainit niya. O, parang nga natin dapat. Nakalimutan niya sabihin na balutin mo ng dugo ni Jesus. Hindi meron balutin mo eh. Balutin mo. Hindi nga, pwede balutin. <laughs> Nakakatawa, di ba? Leluya. Alam niyo, gumaling. O, siguro, after 45. Kaya sabi ko, ano lahat kaya ng mga PA natin mag-train ng first aid? Kasi laging may pumupunta doon, nagkukolapse. Tapos, lumindol habang nakaupo. Di, bumaba na ang kanyang blood pressure. Lumindol! Yes, umakarihan nyo. Walang mahirap. Amen? Okay, yung next part ng ating call, excited ako sa message na ito, alam nyo. Kasi ako, iniisip ko, nakaswak doon sa transition na gagawin natin. Matthew 28, verse 18 to 19. Tatandaan nyo yung commission natin, na Mark 16, okay, verse 15 hanggang 17, at yung another commission natin. Okay. And Jesus came to them, the disciples, and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all... Sabi ba niya, preach the gospel to the nations? Disciple them. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Ano ang nakita ninyong pagkakaiba? Yung kay Mark Gospel is personal salvation. Amen? Preach to everyone. Ito, disciple all nations. Is there a difference? Yes! Dahil in the last days, the Lord will judge individuals and He will judge nations. Amen? Okay. Tignan natin. Uh, tignan natin yung pagkakasunod-sunod. Sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanila, sa kanila he, he, he came and said, Man, exosia. Meaning to say, delegated power or authority. Ang ibig sabihin nun is, ang ibig sabihin nun ng exosia is, jurisdiction, liberty, power, right, karapatan, stre, and strength. So, pagka sinabi ng Panginoon, God has given me jurisdiction over these nations. Power over these nations. Or, power on earth and in heaven. God has given me the jurisdiction, including the territories where Satan set up its gates. Nakukuha ninyo? 
Sabi ng Panginoon, lahat ng kapamahalan, kapangyarihan ni binigay sa akin ng Panginoon sa buong lupa at buong langit, kasama ang mga teritoryo na kiniklaim ng jablo na sa kanya. Ako ang may otoridad, may jurisdiction, may karapatan, may kalakasan at kapangyarihan. Game? So, yung mga bundok na sinakop ng Diablo, sabi ni Jesus, ang kapamahalan, karapatan, kapangyarihan at sa kakalakasan sa kanya pa rin. Kung kayo, okay. And then, sabi niya, uh, all authority has been given to me. So, including those that are claimed and inhabited or occupied by the enemy. And then, sabi niya, go therefore. The word, the meaning of the word to go is not limited anymore to geographical uh, locations. Dahil sa is ng travel at sa kanang internet, ang go, ang sinasabi niya dito ay sa mga sistema ng mundo. Pumunta kayo sa pamilya, pumunta kayo sa edukasyon, pumunta, pumunta kayo sa mga bundok. Amen? Amen. Balikan mo nga, Mikey, yung look for. Look for 1 to 8. Basahin muna natin. Kasi bakit na kay Satanas na yun, eh, si Lord ang nag, ano dun, ang naglikha. Sabi niya, then Jesus being filled, alam niyo yung tines ang Panginoon, then Jesus filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan, and was led by the Spirit into the wilderness. Sino ang nagdala sa kanya sa ilang? Ang banal na Espiritu. Meron ka bang ilang sa buhay mo? Baka dinala ka ng Panginoon doon. Pero, kasama ka niya. Kasama mo siya. Amen? Okay. Being tempted for 40 days by the devil. And in those days, okay, he ate nothing. And afterward, when they had ended, he was hungry. Ikaw ba naman, nagfasting ng 40 days, di siyempre, magugutom ka. Okay? And the devil said to him, If you are the Son of God, command this stone to become bread. Kung ikaw ay anak ng Diyos, utusan mo itong mga bato na to maging tinapay. But Jesus said, Answered him, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos. Amen? But, sabi niya, Then the devil taking him up on a high mountain showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. Dinala siya ng Diablo sa isang mataas na bundok, ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian ng mundo, at sabi niya, lahat ng jurisdiction authority. It's the same word, exosia. Lahat ng jurisdiction, liberty, power, authority, strength. Sabi niya, I will give you in their glory. The mountains have their glory. Anong definition natin ng glory? Culture. Glory, kayamanan. Glory, kalwalhatian. Glory, kabigatan. Very tempting. Knowing na ang dahilan ng Panginoon kaya pumunta dito para i-repossess ang lahat ng yan. Hindi na niya kailangang pumunta sa cross. Ano na lang ang gagawin niya? Sambahin na lang niya si Satanas. Amen? Sabi niya, under glory, for this has been delivered to me. Sino ang nagbigay? Si Adan. And I give it to whomever I wish. Oh. Ibibigay ko kung kanino ko gustong ibigay. Amen? Hindi na yun si Jesus ang magbibigay ng, ng mga kaharian na yan, kundi siya na. Ah, pipiliin ko si Duterte. Ah, pipiliin ko si Trump. Amen? Hallelujah. And therefore, if you will worship before me, you shall serve. So, hindi nagtagumpay si Satanas. Pero ang gusto kong isipin ninyo doon, 
Itong mga ba mountains na ito, pag ang may otoridad ngayon ay si Satanas. Sa katotohanan, naglagay siya doon ng kanyang is- naglagay siya doon ng kanyang gate. Ano ang gate sa Tagalog? Gate. <laughs> naglagay siya doon ng gate. At as uh, in encircle niya yun ng wall. Till the walls fall, till the enemies, <laughs> di ba? Under my feet, praise. Okay. Doon sa wall, doon sa gate, meron siya doon gwardiya. Ang tawag ay strong. Gumawa siya ng stronghold. Sabi mo stronghold. Ano ang stronghold? Kuta. Kuta na thick, na makakapal ang mga ah, dingding. Ano? Dingding. Ang ba? Hindi. Walls. Makaka, ang pader, pader. O, so, isipin ninyo, doon sa mga bundok na yan, merong gate, binabantayan ng strongman, at doon ay gumawa na siya ng stronghold, at kaya siya nandun sa gate, yun ay kanyang binabantayan kung sino ang kanyang at kung ano ang kanyang papapasukin at kung ano ang palalabasin. Ngayon, ang Panginoon naman, sabi niya, I wish The church is a council of wise builders and followers of Jesus who decides who, what, and who will enter and exit the church gate. Kukuha ninyo. Ito yung equivalent ni, ng, ni Satanas na gate. Ito naman ang gate ni Lord. So, naglagay din dito sa kan- si Lord sa kaharian niya, naglagay din siya ng champion. Sabi mo, champion. At ang champion na yun ay ang kanyang iglesia. Nagumawa rin siya ng sarili niyang nations. Amen? Paniniwala, belief system, kultura. Those are strongholds na ang hirap bakbakin yung mga kinagis na natin na mga tradisyon na kung ano those are parts of the strongholds gets nyo? okay anyway praise God so merong eh, merong ano ang Panginoon meron. ngayon gusto ng Panginoon I will build my church and the gates of hell shall not prevail again God dito say pupuntahan niya yung gate God wants His church to position her in the gate of the enemy. Absorb. Kung nasaan yung gate ng enemy, dapat nandun ka. Amen? Huwag kang mag-back out. I will not back off. I will not bow. Sabi natin kanina, the gate of hell will only prevail if the church do not communicate with Jesus and will get a fresh revelation of who He is and what He is doing. Nagpunta kami sa church. Nimbit ako ng YWAM. Doon sa isang church, 109 years old. As 20 and no more, after so many years, wala silang fresh revelation kung ano na ang ginagawa ni Jesus. Ngayon. Iba na ngayon. Amen. Anong oras na? Maga pa. Introduction pa lang to. <laughs> Hallelujah! Amen! Okay, sige. Ngayon, sabi natin, doon sa go and make disciples. Sige. Alam na, nawa na natin kung ano ang authority. Jurisdiction, liberty, strength, power, authority. Ngayon, dahil there is ease in transportation, nandyan ang Google, makakarating ka kahit saan, virtual. Ang gusto ng Panginoon, puntahan mo yung mga bundok na ito. Bundok ng pamilya, bundok na education, bundok, amen, lahat ng mga bundok na yan. Okay. Next, ano sabi niya doon sa go? And, sabi niya, disciple them. Amen? Disciple. <clears throat> 
Ang next, go another, okay. Disciple all nations. Pagka pumunta ka sa bundok ng business, magpe-preach ka pa kaagad ng gospel? Baka pagkaalam nila kaagad ng gospel, kung paano ito nangyari sa buhay ko. To deci- ang disciple is a follower. Okay. So, halimbawa, kung, kung, kung ako ay uh, follower, meron siyang set of knowledge, doctrine, di ba? Yung ang ibig sabihin ng disciple. Sabi niya dito, a disciple is a pupil. Sabi mo, pupil. Ano yung pupil? Tinuturuan, di ba? So, dinidisciple ko siya, pupil ko siya. Follower, an adherent of the doctrines of another. Amen. Kung ikaw ay disciple ni Kibuloy, sumasama ka sa kanyang doktrina. Kung disciple ka ng ganitong relihiyon, yun ang sinusunod mo. Pero kung disciple ka nations, okay, so i-disciple ko. For example, pupunta ako sa bundok ng business. Okay? Nung nasa San Miguel ako, hindi pa ako born again. Amen? Pero, nung nandun ako, at na born again ako, hindi ko muna sa, ang una kong tinarget ay mga managers. Okay, so ang mga, ma- bakit? May deci- they have decision making capacities. So if I reach to the managers, it will do- uh, go down. So what I did was, there are problems in the plant, Manila Plastic Plant. We have a very, very militant labor union. Pastor Orly is the okay. And without telling them, I am using the only principle that will give success is the Lord's principles and laws. Tama? Ang epektibo na prinsipyo sa buong mundo ay yun lamang galing sa Diyos. So, ano ang ginawa ko? Every core group meeting, I presented uh, uh, John Maxwell and ten leadership 21 leadership laws amen so ang faith is on the grand guess what the lord says i will be with you till the ends of the earth every time i step in in the core group meeting the lord is with me and he is not only giving me wisdom to apply the principles of God to solve the problems, but in the process, I am able to minister to individuals. So I have a core group member na si, sa logistics, hindi nagkaanak. I prayed for her and boom! She got pregnant. Why? Because the Lord said, I will be with you. Now, when the problems were, okay, yung mga daily paid, papunta sa monthly paid, kasi ang istruktura ng salary ng San Miguel ay ganon. Okay? So, the Lord gave me an idea. Okay? What is the idea as the HR manager? Okay? What we are producing as plastics product? Crates, pallets, pinaglalagyan ng Coca-Cola, Pepsi, yung beer, etc. So, when you convert a plastic HDPE into a finished product, uh, and yan ang colorant, i-bomoldi mo sa mga German-made na machines. Okay? Ngunit yung mga machines na yan, i-operate mo, paaanda rin mo, pagka nasira, i-mechanico mo, i-ano mo, di ba? So, bawat stage may skill na kailangan hanggang sa makaproduce ka ng finished product. Ngayon, itong si Orly nag-strike kasi nangingi siya ng increase, hindi ko binigyan. Gagawin niya yun ng mga tao, sasara nila ang planta. Si Orly lang ang, si Orly lang ang popesto doon, hawak niya megaphone, mga kasama, hindi tayo papasok ngayon. Oh, nandun sila lahat sa labas, nakapara ang mga makina. Alam niyo yon So, naisip ko, itong pagkatinig na mo yung mga mixer, high school graduate lang yan. Hindi naman sila pwedeng i-monthly na puro mga professionals. Sabi ko, teka, hindi naman natin sila babayaran based dun sa tinapos nila. Kasi kung yan ay sampung taon na sila sa mixing, ang galing-galing na nila dyan. Dapat huwag silang matenga dyan. Turuan natin silang mag-operate ng machine. 
Okay? Turuan natin silang mag-maintain, mag-mekaniko, mag-ganito. Ngayon, kung marami na silang alam at nag-strike si Orly, itong isang tao na mixer, marunong nang mag pa-operate ng machine, marunong nang mag-maintenance, marunong nang mag-ganito, kaya na niyang patakbuhin yung planta kahit siya mag-isa. Itatakan ko yun. Wisdom ni God. Because when you step into your mountain of assignment, the Lord will release His wisdom, His peace, and His favor. Kaya nung nandun ako, unang taon ko doon, Ordi, nine years, walang grievance. Kami ang pinakasikat sa buong planta, sa buong San Miguel. Zero grievance si Talata. Wow! Glory to God. Get? Now, God, ang taon natin, 160 lang mabel ang regular, ano? 149. Binibigyan namin ang San Miguel ng malinis na kita sa isang taon, 820 million. Ang ibinibigay ng Farola Glass, wala pang kalahati. Sa dami nila. Bakit? There is favor and there is peace. Without their knowing it, they are being discipled to follow the principles of Jesus. That is kingdom strategy. Okay. Ngayon, sabi niya, paano mo sila napaptize? Hindi ko sinabing pinaptize ko sila sa tubig. To baptize is to immerse them in the reality of the Father. I taught them how to pray. Every, every meeting my prayer. Why? Because God is our Father. I gave them the reality that every, whatever happens, there is a Father who cares for us and He is God. Amen? Amen? Baptize them in the reality of the Son. That the Son is a servant. Obedient. Hulat ko to kagabi. Sabi niya, Jesus, Jesus, when you baptize them and immerse them in Jesus, you are displaying to them the wisdom of God in solving problems, the love of God in every way when we relate, when we honor one another, even with our adversaries. Alam niyo kung bakit namin napagbuagian ang mga, mga, ang mga, ito, ito. Minahal namin sila. Amen? nag strike sila. Kami ang nagbibigay ng kape. Nakasaksak yung termos nila sa amin. Ang laki ng... Ito. Pero yung mga tao nasa loob, o di ikaw lugi, wala kang sweldo. <laughs> Amen? Hallelujah. Okay. When we baptize them, we, de- we baptize them, we immerse them in the reality of the presence of God that we can submit to one another. We guard our behavior. Iniingatan natin ang ating gawi. Because it's only when they see us behaving like Christ, they will develop trust in us. At once na nakadevelop sila ng relationship at trust, alam mo, mamumulot na lang tayo ng kaluluwa doon. Dahil in years, pagka pupunta yung mga tao doon coming from head office, gayon planta na yun ni Mabel eh. What, si Orly nasa glass na. Pero alam nyo po, kung saan ang anak ng Diyos, pinagpala ang planta na yan. Lagi kaming nananalo ng award. Di ba? Ikaw nanalo ka na naman. Okay, pag pumapasok sila sa office, sa gate pa lang, bakit kaya parang may nararamdaman kaming iba pagka pumupunta kami dito? There is so much peace in the atmosphere. Walang lockout, walang work slowdown, no strike, no lockouts, no work slowdown, no grievance, everything happy. Meron kaming programa sa sa HR we call it Watagata. We hindi lang namin nahihit na o over pa namin. And whatever halimbawa ang budget namin eh let's say for that month is let's say ah uh, ah uh, let's say ang ating budget ay eh, 100 million ang ibibigay natin sa San Miguel. Nakuha namin 110 million. Okay, so may sumobra kami. Yung kalahati noon pupunta sa management. 
yung kalahati natin, pagkakatian nyo ng lahat ng mga tao sa planta. Kaya ngayon, pag kami pasaway at hindi magiging productive, magtutulungan ngayon ng isa. Kailangan mahatak natin to pre. Kailangan ko ng pera ngayon. Dapat may watagata. Watagata tayo. Kaya, wala naman akong ginawa. Kundi magawa ng preaching, magkandak ng Life in the Spirit seminar, mag-spirit baptize, baptize in the Holy Spirit sa mga tao, and then magtatrabaho ng dalawang oras, and then yung aking boss, pupunta sa harapan ng mesa ko, anong ginagawa mo? Sisi, kasi bisaya. Gumagawa ako ng preaching. Anong preaching mo? How to be led by the Holy Spirit. Pagka natapos mo, bigyan mo ako ah. Sabi ko, Abet, mag-aaral ako, ATS. ano oras klase mo? Alas dos. O sige, may split ka na lang. Emergency leave na yan. May bayad ka. <laughs> Favor! Okay. So, when we obey God, sabi niya, then sabi niya dito, this that I have commanded you. So, you teach. Amen. Magturo. You teach them how overtly and covertly. Amen? Kung yung boss mo ayaw sa Christianity, underground. Ikaw ngayon si sneaky ninja sheep. Amen? Bakit si Esther? Hindi sinabi ni Esther na siya ay Jew. Sinabi na lang niya nung siya na ang nakaupo sa trono. Amen? So, meron tayong, when we deal with the nations, we need the covert approach to teaching. Teach them. PDL tayo. Sige, sige, sige. Ikaw ang mauna. Oh, every meeting, PDL. Purpose-driven life. Why? Bakit ako narito sa rupa? Ba- see? Amen? Okay. So, teaching them to observe all things. And then, sabi niya dito, and kailangan ituro natin sa kanila ang mga prinsipyo ng Diyos and that place will be blessed amen, hindi pwedeng hindi pagpalain ang lugar na yan kaya pagdating ng performance appraisal, kung pwede lang kami sa HR ang bigyan ng pinakamalaking increase, hindi pwede eh, dapat production ang kumukuha, dapat technical sa kapag ang yayaman ng nasa HR <laughs> siyempre we have a mindset of prosperity even if we don't have yet the money we know it's coming because we are doing God's commission Amen and then sabi niya I will be with you till the ends of the age Okay Sino ang kasama natin? How? The Holy Spirit will be with us Psalm 32 verse 8 I will instruct you and teach you in the way you should go I will guide you with my eye The Holy Spirit will if we know the end the Holy Spirit will supply the methodology because if we believe and we have faith, if we see the end from the beginning, the Holy Spirit will guide us. Amen? Makaaral tayo. Walang, walang gulo. Walang grievance. Wala. Ang, ang, pagka may planta, pagka may makina na nasisira, kasama namin ang unguna yung plant manager namin, nag-jejeri, wok-wok kami doon. Sabarababa, shakaraba, handaraba, rababa. <laughs> Saan ka nakakita ng planta? Ginejeri ko walk ang mga makina. Kami. Amen. Okay. Ipapadala ng Panginoon ang kanyang kapayapaan. Okay. What is peace? What is peace? Hindi yung, hindi yung ang peace ay yung, ano ah, umiinom ka ng valium. Okay. Kaya ka may peace. Oh, hindi narcotic. May diet and stillness in the midst of anxieties that Satan is producing as a disturbance. Itong mga iaabutin natin na ito, let's say the business mountain, the government mountain, in-apply ninyo yung principle kung saan mountain kayo tinawag ng Panginoon. Bibigyan niya ng kapayapaan mismo ang environment so that you can disciple them and you can teach them. Amen? Magkakaroon ng stillness. Amen? Maaayos ang mga relationship. Okay? And ang um, peace and favor goes together. Pagka meron kang peace, may pabor din na galing sa Panginoon. Ano ang pabor? Ano ang pabor? Sige. Favor, basahin. Favor manifest 
aking favor, parang sumasali ka ng Miss Congeniality Contest, tas dunali ko, ay, favor ni God! Hindi, likable ang personality mo. Pero minsan, nami-misinterpret natin ang favor. Favor is a force from heaven. It is power that is manifested through you so that people are inclined to cooperate with you to do the assignment God gave you. Kailan ka magkakaroon ng pabor kung ginagawa mo ang ipinapagawa sa iyo ni God? Kung hindi mo yun ginagawa, wala kang favor. Next, another definition. Favor is the attraction of God to you that releases a supernatural magnetism to you so that when you step into the assignment God gave you, every... kaya lahat ng kailangan mo, hindi ka maglilabor. Dating lang ng dating, dating. Divine connection, divine help, people, resources, technology, wisdom, strength, power, authority, connection, everything. Amen? So when you go into your a mountain of assignment, the Holy Spirit is with you. God will release peace to you and the situation. God will give you favor. And another thing, the Lord will charge His angels to go before you. Tandaan! Hindi na darating. Hindi lang yun ang ginagawa ng mga angel. Hindi lang yun ang ginagawa. Pinoproteksyonan ka. Hindi lang kanya pinoproteksyonan. Ang angel is in set up kanya. Set up. Di ba may mga taong sineset up? Kung masama ang nag-set up sa'yo, makukulong ka, walang kadahidahilan. Amen? Pagka ang angel ang nag-set up sa'yo, dadalin kanya sa specific na location na alam niya, nandun, nandun lahat yung kailangan mo. Tingnan mo si F- Philip. Kasi meron siyang binabasa sa aklat na Isaiah, hindi niya maintindihan. O, di ba? Meron kang bagay na hindi maintindihan. Dadaling ka ng Panginoon doon sa lugar na nandun ang kasagutan. Example. Noong nag ako ng April 2007, sabi ni Lord sa akin, bibigyan niya ako ng negosyo. Hintay ako ng hintay. Kasi ako naniniwala ko, magaling akong LR manager eh. <laughs> sabi, ko, sabi ko, ano, magsiset up ako ng training school sa LR, sa HR, kasi marami akong, maraming laman ng isip ko ng mga innovation sa HR, LR. Hindi pala yun. Isang araw, ano nilalaro noon? Tekwa, nung kapanahon na namin, pe- <laughs> ano, tongit? Naglalaro lang sila ng tongit? Kung ano, sabi ko, Lord, dapat itong mga magulang na ito, tinutulungan ng mga asawa para maghanap buhay. Hindi yung ganito lang na nagtotong it sila, tapos nagchichismisan. Eh, nais nandito pa si Rodel Gatillo. Sabi ko, Rodel, samahan mo nga ako. Punta tayo sa Center for Community Transformation na ang executive director ay kaibigan ko, dati kong boss sa PBSP. O sige ma'am, sige punta tayo. Nako, ang kanilang office ay nasa TAF. Look what God can do! <laughs> o sige, tutulungan kita. Magpo-provide tayo ng loan, assistance sa mga nanay na gustong magnegosyo. Amen? Pero that time, naghihingi ako kay Lord, ano ba talaga negosyo bibigay mo sa akin? So, punta ako sa kanya, kwento-kwento. Tapos biglang sabi niya, Uy, abay! Ang tayo na kasi akin. Batanggay niya kasi yun, eh, bay. Uy, abay! Sabi niya, gusto mong magdegosyo ng generics? Ano yun? Generics pharmacy. Ano yun? Never heard. <laughs> Never heard, sabi ko. Kaibigan ko yung may-ari si Mr. Luzon. Board siya ng CCT. Ganun ba? Maganda to. Bye, bye. Doon nagsimula ang lahat. Sino ang naglagay sa akin doon? Angel. Angel! Bakit? Nasa assignment ako ni God. Ine-expand, pinupromote ako ni God sa bigger na horizon ng ministry. Gusto ng Panginoon, I will be established in my own finances. Gusto ng Panginoon, makatulong ako sa church. Pre-meditate ko ba yun? Hindi. 
Ano lang meron ako? Heart. At saka desire. Desire ko lang makita ang mga kababaihan maging productive. Kasi iniisip ko, ako ba Kasi kung isasama nyo sa asawa nyo, never na kayo makakahikaw. <laughs> Glory to God! Tapos na ang one third ng preaching. Amen? So, at least, may natutunan tayo. Ang Panginoon, kaya niya tayo iniligtas, hindi lamang mag-enjoy tayo sa ating salvation. Gusto ng Panginoon humayo. Ano nga, mamaya, next week, ibibigyan ko kayo ng specific na example sa Bible kung paano inilagay ng Panginoon ang kanyang mga lingkod. Tignan ninyo si Joseph. Nilagay niya na proximate to Pharaoh because ang kanyang assignment is government. David, assignment, they made history. Amen? Amen. Kayo ba tinatanggap ninyo ang challenge? We will transition and I need you all because the Lord needs us all. Tayo po ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, let's just thank God. Thank you for the gospel. Thank you for the Lord Jesus Christ. Thank you for calling us to create, to make impact, Lord. Thank you, Lord, for sending us. Father, give us your love. Give us a revelation of tukbo kami tinawag sa iglesia, sa pamilya, sa negosyo, sa education. God, help us, Lord. Panginoon, pakita mo sa amin ang vision mo sa mga lugar na yan at mananampalataya kami sa iyo sa mga strategy na gagawin namin. Salamat po sa kabutihan mo sa amin, sa kapahayagan mong sa amin, O God. We give you all the glory in Jesus' name. We pray and everybody said, Amen. Is the Lord is ko basahin ang 2 Corinthians 9 verse 6 to 9 praise God yan po ay patungkol sa inyo pong pagbibigay ng may kaluwagan sa puso amen nahanap ko yung aking version na Tagalog hindi ko makita eh anyway ito po ay English kasi pag Tagalog baka mahirapan akong i-translate sa English bountifully amen Alam niyo yung kinikwento ni Pastora, parang nagre-reminis ako. Amen? Kung hindi nagpula ang kumpanya ng San Miguel ng pag-ibig sa amin noon, eh, nasaan kaya ako? Amen? Di ba? Kasi alam niyo, ang pag-ibig, pag ipinunla, pag-ibig din po ang magiging kapalit. Amen? Kung hindi po nagparaya ang kumpanya noon ng pagmamahal sa amin, totoo po yun. I was in Amen? Kasi may nagpunla. Kaya po may, meron din po akong naging ka, parang uh, sukli na pag-ibig doon sa nagpunla sa akin. Amen? Sabi po doon sa, sa susunod, So let us eat, uh, so let each one uh, give us the purpose of his heart. Amen? O ano raw po yung, alam nyo, nung nakikinig ako noon kay Pastor John ko, sabi niya, huwag ninyong piliting magbigay. Huwag nyo nang turuang magbigay ang tao, may kusayan. May kusa ba kayo? Pag nagkaroon daw kayo ng kusa, kusang babalik sa inyo, puso nyo. Kaya ngayon, pag tayo po ay nagkaloob, isipin natin kung ano po yung pinakamarang ma- ma- maaluan sa ating puso. Amen? Kung nagbibigay lang kayo ng pag-ibig, yes, tingnan natin kung may pag-ibig dito. Oh, baka ibalik ng Diyos ang pag-ibig din yan sa inyo. Pero mas mainam, magpunla po kayo. Amen? Para po tayo magsasaka. Pag hindi po tayo nagtanim ng palay, wala pong bigas na kakainin sa pagkainan. At pag hindi po kayo nagtanim ng, ng, uh, ng mais, wala pong kakainin ng manok na kakainin ninyo sa pagkainan. Sa inyo po ang pagpapasya. Sulat po ninyo sa inyong mga cheque at ilagay po ninyo sa inyong mga sobre ang nais ng inyong puso. Tayo po yung magkalaob sa Panginoon. Every is worth
So tayo pong lahat ay manalangin. Nais ko pong uh, lagyan natin sa ating mga puso kung ano yung ibinigay mo dito at ano man ang nais ng puso mo. Panampalatayanan mo na ito'y tatanggapin mo. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa itinuro ng aming puso, Panginoon, na pagbibigay sa oras na ito. Lord, mula sa iyong mga salita, Panginoon, salamat. Tunay nga, Panginoon, alam namin, O God, na ito'y nabama. Lord, tugunan mo ang lahat ng aming pangangailangan. Lord, hindi namin kailangan magbakaawa sapagkat lahat ng yan, Panginoon, ay pinagkaloob mo na sa amin. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, ikaw ay naparito upang bigyan kami ng buhay na sagana at kasiyasiya. Panginoon, sa oras na ito, tinatanggap namin yan at sa bawat binhi na aming ibinigay, Panginoon, alam namin, ibabalik mo ito sa amin ng siksik, liglig at naguumapaw. Salamat po. Ito pong anang buwan ng wika. So, tatagalugin ko po lahat ng talabas na ito. So, Sunday service po. Ha? Hindi, ang buwan ng wika po ay buong buwan ng Agosto. Dati po yan ay uh, huling, uh, uh, huling linggo ng buwan ng Agosto. Ngayon po, binuo na yan base sa batas na inilabas ni Ginoong Fidel Ramos. Okay? So, Men's Fellowship, magkikita-kita po kami. No? May pinaplano kami ni Pastor Jean na gagawin nating fellowship sa lahat ng mga tatay. Amen? So, yan po ay gagawin namin, target namin. Last... So, ang bilis ah. Medyo bagal-bagal ng konti. Di ba, Lee? Nababasa nyo naman? Kasi parang hindi nyo nabasa yung oras. Maliliit, ano? Okay. Basa nyo na? So, tapos na po ang announcement. Okay. Announcement lang po. Sa last Sunday ng ating buwan ng Agosto, yan po ay uh, ikad, barot saya, kami sa Chino, at uh, pantalong, uh, yung, ano to, yung, uh, ang tawag nito? Uh, Carsor siya. <laughs> paloob yung paloob. <laughs> yung pang ating pong mga pang, ano, alam niyo yung pansayaw ng itik-itik? Yan, yeah, no? Kung gusto niyo po, o kaya scarf na pula, na naka-t-shirt lang kayo ng puti, Whatever. Kung ano pong gusto niyong isuot sa araw na yan, ipakita po natin ang ating pagmamahal bilang isang Pilipino. Lahat po tayo ay inaanyayahang magsuot ng kasuotang Pilipino. Lahat naman po tayo, mga Pinoy, meron bang hindi Pinoy dito? Ha? Huh? Ah, Brother Mike, please wear Filipino attire on Sunday. English. Ha? Huh? On the last Sunday. Sorry, sorry. On the last Sunday. Diba? Abente, uno pa, abente pa lang pala. So, Pastora, para po tayo ay magkaroon ng biyaya, biyayaan nyo na kami Amen. ng pati. Amen. Uh, Magbe-benediction ako, pero lahat po nang gustong mag, merong gustong magpanalang, gusto ninyo, bago sila umalis, i-gather muna ninyo sila. At yung sa mga small group leaders, uh, nagbibigay po ako ng training sa ating transition from Uh, para sa ating mission. Sa go and make disciples. Amen? So, mag po kayo. Napakaganda. Hindi ba? Di ba? Huwag niyo niyong imibis kung kayo ay small group leader. Amen? So, tayo po ay tumayo. Matthew 28, 19. Kayo ay humayo at gawin ninyong alatos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. I release the peace of God in you and